স্যার আপনার তাহলে লাইভে চলে যাচ্ছে স্যার জি শো আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা শুভ রাত্রি আমাদের লার্নিং লাইন একাডেমির একটা ভিন্ন ধর্মী আয়োজন যেটা আমরা গত দু তিন দিন থেকে আপনাদের কাছে শেয়ার করেছি আমরা আমাদের বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট এবং যেসব ইন্ডাস্ট্রিতে কন্ট্রিবিউট করছে যেসব একাডেমিশিয়ান এবং ইন্ডাস্ট্রি লিডার ওনাদেরকে আমরা আমাদের এই টক শোতে এই পডকাস্ট সেশন আমরা নিয়ে আসব এবং আমরা যেসব পার্সোনালিটিকে আমরা এখানে আনব তাদের সবার একাডেমিক বা প্রফেশনাল বিষয়গুলো আমরা খুব জানি কিন্তু ওনাদের ব্যক্তিগত জীবন ওনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ওনাদের উঠে আসা ওনাদের কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি লিডার হয়েছে এবং কিভাবে নিজেকে আজকের এই পর্যায়ে এনেছে এবং আমি মনে করি প্রজন্মের জন্য এটা জানা খুব জরুরি কারণ একজন আজকে আমাদের গেস্ট হচ্ছে ডক্টর প্রফেসর ডক্টর শাহ মোহাম্মদ আহসান হাবিব আমি শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম সবাইকে শেয়ার করেছিলাম যে একজন ডক্টর আহসান হাবিব কিভাবে একজন মিস্টার আহসান হাবিব হয়েছেন সেটা আমাদের সবার জানার দরকার বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম এবং যারা যাদের প্রফেশন শুরু করেছেন সবার জন্য তো আমরা চেষ্টা করব এই আজকে আমরা ডক্টর শাহ মোহাম্মদ আহসান হাবিবকে দিয়ে আমরা স্টার্ট করেছি এবং ইন্ডাস্ট্রির অনেক বড় বড় লিডার এক্সপার্টরা কিন্তু এখানে আসবেন এবং ওনাদের ব্যক্তিগত জীবন ওনাদের বেড়ে ওঠা ওনাদের ছেলেবেলা ওনাদের কৈশোর ওনাদের শৈশব ওনাদের যৌবনকাল এবং ওনাদের প্রফেশনাল লাইফ সবকিছু কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা কোনো একাডেমি ডিসকাশন না জাস্ট আমরা শুধু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলবো এবং স্যার বা ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমরা জানবো সেখান থেকে যদি কোনো লার্নিং আমাদের থাকে সেটা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগাবো আমাদের আজকের অতিথি হয়ে আসছেন আমাদের সাথে বাংলাদেশের সবচেয়ে সবচেয়ে পরিচিত মুখ বিশেষ করে ব্যাংকিং ট্রেড ফিনান্স এবং গবেষণা সেক্টরে আর যার নাম আপনার স্যার ইতিমধ্যে ছবি দেখেছেন দেখে আপনারা কিন্তু বুঝতে পেরেছেন উনিকে ওনার নাম আমি বলতে চাই সেটা ডক্টর আহসান ডক্টর প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাহ মোহাম্মদ আহসান হাবিব উনি প্রফেসর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট আমি শুরুতেই ওনার প্রোফাইল একটু যদি আপনাদেরকে জানাতে চাই স্যার রংপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে স্যার শুরু করেছেন এসএসসি পাস করেছেন এরপরে এইচএসসি পাস করেছেন রংপুর ক্যাডেট কলেজ থেকেই এরপরে স্যার ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং মাস্টার্স এবং পিএইচডি এবং পোস্ট ডক পিএইচডি পর্যন্ত উনি ইন্ডিয়াতে পড়ালেখা করেছেন সেটা হচ্ছে বানারাস হিন্দু হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে উনি ওনার অনার্স মাস্টার্স এবং পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ফেলোশিপ উনি নিয়েছেন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা থেকে আমরা এই হচ্ছে স্যারের প্রাথমিক প্রাথমিক এডুকেশনাল প্রোফাইল স্যারের অনেকগুলো বিষয় আছে স্যার বর্তমানে প্রফেসর বি আই বি এম উনি আই বি এতে উনি ক্লাস নিয়ে থাকেন উনি বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন পলিসি মেকিং লেভেলে কাজ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে অনেকগুলো পলিসি মেকিং লেভেলে কাজ করেছেন স্যারের অনেকগুলো আর্টিকেল আছে অনেকগুলো জার্নাল ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তো স্যারের কাছ থেকে আমরা শুনবো আমরা জাস্ট শুরুতেই স্যারের ব্যক্তিগত বা প্রফেশনাল বিষয়গুলো নিয়ে আমি একটু আলোকপাত করেছি আমি শুরুতে স্যারকে অভিনন্দন জানাতে চাই লার্নিং লার্ন একাডেমির এই এই প্ল্যাটফর্মে আপনি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং আপনি কনসেন্ট দিয়েছেন এখানে আসবেন এবং আমরা খুবই কৃতজ্ঞ এবং আমাদের একটু বলে রাখার দরকার আমাদের ফেসবুক পেজে প্রায় আমার সেভেন থাউজেন্ড ফলোয়ার্স আছে এবং ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় চার হাজার সাবস্ক্রাইবার আছে তো এর বাইরে আমাদের অনেকগুলো পেজে কিন্তু লাইভ যাচ্ছে সেটা তো আমরা আপনার সাথে আলোচনা শুরু করতে চাই স্যার আপনি শুরুতে যদি আপনি যদি আমার দর্শক দরিদ্র শুরুতে ভূমিকা স্বরূপ কিছু বলতে চান প্রথমত তো আমি সত্যি সত্যি কৃতজ্ঞ যে আপনি মনে করেছেন আপনারা মনে করেছেন যে আহসান হাবিব এমন কেউ যাকে এখানে টাকা প্রয়োজন এটার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমি তার যোগ্য কিনা আমি জানি না বাট এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আর একটু ভিন্ন ধর্মী এই জন্য ভালো লাগছে বিকজ বিভিন্ন জায়গায় যখন কথা বলি মূলত একাডেমিক বা গবেষণা বা ট্রেড গ্রিন ফাইনান্স যেগুলো আমার এরিয়া এগুলো নিয়েই সাধারণত কথাবার্তা হয় তো ওই 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 বিবেচনা এটা একটা ভিন্ন ধর্মী আলোচনা তো সেজন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আর আমার মনে হয় যে আপনি স্পেসিফিক্যালি আমাকে প্রশ্ন করলে আমি সেগুলো 
ধন্যবাদ স্যার না আসলে এই জিনিসটা একদম অনানুষ্ঠানিক আমরা আসলে বেশি ফর্মাল এই টক শো বেশি ফর্মাল এই আলোচনা শুনতে দর্শকরা অভ্যস্ত না আমরা জাস্ট আমি আমি আপনাকে আপনি কিন্তু অনেক শ্রদ্ধেয় মানুষ সেই জন্য আমি আপনাকে স্যার বলছি কিন্তু হয়তো কথা প্রসঙ্গে আপনাকে ভাই বলেও মানে আমাকে যেহেতু আপনি এখন কিন্তু আমাদের স্যার হিসেবে কিন্তু এখানে আমরা আপনাকে নেব না আমরা নেব আপনি আমাদের মতোই একজন আমাদের মতোই একজন প্রফেশনাল আমরা আপনার কাছ থেকে ব্যক্তিগত জীবন এবং আপনার যে বেয়ে ওঠা আপনি যে ডক্টর আসাম কিভাবে হয়েছেন সেটা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আমি শুরুতেই আপনার এই শৈশব সম্পর্কে একটু জানতে চাই আপনি কোথায় বেড়ে উঠেছেন কোথায় আপনার শৈশব কেটেছে একটু যদি বলতে আমার বাড়ি রংপুরে রংপুরে কাউনিয়া থানাতে আমি জন্ম আমার জন্ম সেখানেই আমার জন্ম বেড়ে ওঠা তো স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে আমি পড়াশোনা করেছি আমার বাবা কাউনিয়া যে হাই স্কুল ওটি আমাদের মূল স্কুল যেটা কাউনিয়া থানায় তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন উনি নেই আমার মা আছেন তো আমরা পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে আমি চতুর্থ তো আমি স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলেই প্রথমে পড়াশোনা শুরু করি তারপর আমি মূলত চলে আসি রংপুর ক্যাডেট কলেজে রংপুর ক্যাডেট কলেজে ক্লাস সেভেনে রংপুর ক্যাডেট কলেজে চলে আসি রংপুর ক্যাডেট কলেজে আমি এইটি নাইন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি এইটি থ্রি টু এইটি নাইন তো স্থানীয় এই ছোটকালে যদি বলেন যে ছোটকালটা বা শৈশবটা কেমন ছিল প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা বা পড়াশোনাকালীন সময় আমি যে স্কুলে খুব ভালো করতাম ব্যাপারটা খারাপ করতাম না প্রথম দিকেই থাকতাম বাট একটা জিনিস কিন্তু আমি নিজে নিজে অনুধাবন করেছি কেন যেন যতগুলো পাবলিক এক্সাম হতো বৃত্তি বলেন বা স্কলারশিপের জন্য পরীক্ষা বলতাম তো সেগুলো তো যেন কিভাবে আমার পরীক্ষাটা ভালো হয়ে যেত সেগুলোতে আমার পাবলিক আমি স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে খুব যে ভালো করেছি এমনটা না পাওয়া যেগুলো পাবলিক এক্সাম ওপেন এক্সাম এবং ক্যারেট কলেজে পরীক্ষা দেয়া যখন ওই ওই আমাদের গ্রাম এলাকা থেকে অনেকে হয়তো ক্লাস এইট নাইনে পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারছিল না স্কুলে আমার থেকে আগে ক্যারেট কলেজে চান্স পাচ্ছে না কিন্তু এগুলো পাবলিক পরীক্ষার জন্য কিভাবে আমি আমার শৈশবে বৃত্তি বলেন আহ ক্যারেট কলেজে চান্স পান এগুলো আমি এটা আমি ওই দিক থেকে বলবো আমি ভাগ্যবান ফরচুনেট যে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে আমি ভালো করতাম তো ছোটকালে যখন ক্যারেট কলেজে জয়েন করি আমার মনে হয় আমার শিক্ষা জীবনে সেটা একটা টার্নিং পয়েন্ট বিকজ ক্যারেট কলেজের যে এনভারনমেন্ট শেখার যে সুযোগ ক্যারেট কলেজে কিন্তু আপনার উপর কেউ ওই অর্থে প্রেশার ক্রিয়েট করে না একটা সিস্টেম ডেভেলপ করানো আছে সেই সিস্টেমের মধ্যেই যারা ক্যারেট কলেজে আছেন যারা ভাই বন্ধু যারা আমার ব্যাংকার বিন্দু আছেন যারা কানেক্টেড আছেন তারা জানেন যে ওখানে নিজেই নিজের থেকে যারা পড়াশোনা করে তারাই আসলে পরবর্তী সময় সেটা রেজাল্ট গুলো পায় তো আমার জীবনে আমি মনে করি শিক্ষার কথা যদি বলেন ক্যাট কলেজ ইন মাই টার্নিং পয়েন্ট আর ভাই পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে ছিলাম স্কুলে আমার আমার বাসায় আমার একটা ফুপাত ভাই থাকতো সেই ফুপাত ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে আজকে আপনি শৈশবের কথা জিজ্ঞেস করছেন ও সবসময় পড়াতো আমাকে এবং সে কিন্তু আমাকে এনকারেজ করতো যে আমাকে এই এই এখানকার স্থানীয় স্কুল ছেড়ে ক্যারেট কলেজে যেতে হবে এবং আমি কৃতিত্বটা ওকেও দিতে চাই যে বোধহয় প্রচুর আমাকে সে প্র্যাকটিস গুলো করাতো যার রেজাল্ট হলো ক্যারেট কলেজে সুযোগ পাওয়া এবং শৈশবে থেকে পড়াশোনায় মাধ্যমে যে প্রফেশনালি টার্ন করা বা তৈরি হওয়া ভবিষ্যতের জন্য সেটা বোধ হয় সেই কৃতিত্ব আমি ক্যারেট কলেজকে দিতে চাই অবশ্যই আচ্ছা আমি আমি আপনার একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাই হাবিব ভাই সেটা হচ্ছে আপনি যে ছোটবেলায় যে আপনি আপনি প্রাইমারি এবং হাই স্কুল কমপ্লিট করে ক্যারেট কলেজে গেলেন আপনি জেনারেল লাইনে পড়ালেখা না করে বা ক্যারেট কলেজের দিকে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার এইটা এই এই যে একটা মুভমেন্ট বা টার্নিং পয়েন্ট এই টার্নিং পয়েন্টের জন্য আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে কে মানে আপনি ক্যারেট কলেজ সম্পর্কে কিভাবে জানলেন আপনার আমরা তো সচরাচর বুঝি যে আমরা এই প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি হাই স্কুল তারপরে জেনারেল লাইনি কলেজ তারপর ইউনিভার্সিটি তারপরে আমার প্রফেশন 
কিন্তু এই যে একটা টার্নিং পয়েন্ট স্পেশালাইজড একটা এডুকেশনাল সিস্টেমের মধ্যে ঢুকলেন এটার জন্য আপনার মানে উদ্বুদ্ধ করার পিছনে আপনার পার্সোনালিটি কে দেখুন ওই সময়ের ক্যারেট কলেজ আমার ধারণা আজকে বোধহয় স্লাইডটি ডিফারেন্ট ওই সময়ে ফরমাল হস্টেলে থাকা ভালো প্রতিষ্ঠান বা আমরা যারা থানা পর্যায়ের মানুষ যারা তাদের কাছে কিন্তু ভালো প্রতিষ্ঠান বলতে যেখানে আমি আমার বাসা থেকে যেতে পারি হস্টেলে থাকতে পারি কাউনিয়ার মতো জায়গা থেকে সেটা ক্যারেট কলেজই ছিল এবং সেখানে কম্পিটিশন করে পরীক্ষা দিয়ে সুযোগ নিতে হতো তো আমি স্থানীয় কয়েকজন আমাদের আমার যারা দু একজন ক্যাট কলেজে অ্যাডমিশনও নিয়েছিলেন ওনাদের জানতাম যে তারা পরীক্ষা দিচ্ছেন এটা দেখতাম সেভেনে চান্স পাননি এইটে চান্স পাননি তারপর নাইন থেকে দিয়েও গেছেন তো আমার কিন্তু ধারণা ছিল যে তো আমার যে যে ফুপাত ভাইয়ের কথা বললাম তো সে আমাকে এই জিনিসগুলো দেখাতো যে তোমার ক্যাট কলেজে যাওয়া উচিত পড়া উচিত সে কিছু কিছু জিনিস প্র্যাকটিস করাতো নিউজ পেপার থানালে পর্যায়ে ওই সময় এইটি টু তে নিউজ পেপার গুলো খুব রেগুলার না এরকম ব্যাপার না কোন একটা জায়গায় গিয়ে পড়তে হতো তো আমি সৌভাগ্যবান বলবো যে ওর ইন্সপিরেশনই প্রভাবলি যে সে আমাকে একদিন মনে আছে আমার এখন মনে পড়ছে যে ক্যারেট কলেজটা কেমন দেখতে সে কাউনিয়া থেকে আমাকে নিয়ে গেছে শুধুমাত্র বাইট থেকে দেখানোর জন্য যে ক্যারেট কলেজটা এইরকম হস্টেল আছে এত সুন্দর এখানে খেলাধুলার এত বড় বড় মাঠ এত কিছু তো আলটিমেটলি যখন পরীক্ষা দিলাম সেভেন থেকে তো দেখলাম যে যাক আমি সৌভাগ্যবান বলবো যে আমার হয়ে গেছে এবং আমি বলবো এই কৃতিত্ব আমি আমার এই সেই সেই ফুপাত ভাইকেই দিতে চাই যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে আসলে আপনার 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 ক্যারেট করে যে পড়ার স্বপ্ন বুনতে যিনি আপনাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে উনি হচ্ছে আপনার কাজিন জি আমার ফুপাত ভাই আমার বাসায় থাকতো ওই সময় আচ্ছা আমি আপনাকে এক আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাই যে আপনি প্রথম নিউজ পেপার পড়ার অভ্যাস কখন থেকে স্টার্ট করেছেন মানে আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে পেপার পত্রিকা পড়ার যে একটা টেন্ডেন্সি খুব কম বা আমাদের এই প্রজন্ম বলেন বা আমরা আমাদের প্রজন্ম কিন্তু আমরা আপনার প্রায় সমসাময়িক প্রজন্ম আমরা কিন্তু তখন পেপার পত্রিকা পড়তাম বা প্যারেন্টসরা বলতো যে তোমাকে পেপার ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ গেইনিং নলেজ তা আপনি পেপার বা কোন পেপার পড়তেন কখন থেকে পেপার পড়া শুরু করেছেন বা একাডেমিক পড়ালেখার বাইরে পেপার পত্রিকা পড়াটা এইগুলো নিয়ে যদি একটু বলতেন আসলে আমি যে মানে অন্য কোন বইপত্র বা বাইরের পড়াশোনা এগুলোর প্রতি খুবই প্যাশন আমার প্রথম দিন থেকে ছিল ব্যাপারটা এরকম না যেমন যদি বলেন যে রেগুলারলি নিউজ পেপার পড়া বা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি মোটামুটি শুরু করেছি ক্যারেট কলেজে যাওয়ার পর থেকে একেবারে আগে যেটা সেটা হলো আমাকে চান্স পেতে হবে জেনারেল নলেজ কিছুটা লাগবে এইটা পড়তে হবে বই পড়তে হবে এর বাইরে আসলে খুব বেশি যে শৈশবকালে আমি ভাবতাম এমনটা আসলে না বরং ওই সময়টাতে আমার প্যাশন অন্য জায়গায় ছিল বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া বাইরে মাঠের মধ্যে খেলা একেবারে মানে পড়াশোনার ব্যাপারে আমি খুব ওই সময় সিরিয়াস ছিলাম নলেজ আমাকে গেইন করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার শৈশবে আমার ছিল না এগুলো মূলত শুরু করেছি ক্যাট কলেজে যাওয়ার পরে লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা লাইব্রেরিতে মাঝে মধ্যে নিউজ পেপার দেখতে যাওয়া লাইব্রেরিতে সব ধরনের নিউজ পেপার থাকতো আসলে ওখানে ক্যাট কলেজের সুবিধাটা হলো যেটা ওই সময়ে আমরা গ্রামে কল্পনা করতে পারতাম না স্কুল লেভেলে মানে কাউনিয়ার মতো জায়গায় কল্পনা করতে পারতাম না ক্যাট কলেজের সেই সুবিধাগুলো কিন্তু ছিল এখন যেমন এটা ফারাক পড়ে না সব জায়গাতে মোটামুটি এগুলো সবাই পেয়ে যায় হাতের কাছাকাছি আপনি আপনি আপনার অনার্স এবং মাস্টার্স আমরা দেখলাম যে আপনি ইন্ডিয়াতে পড়ালেখা করেছেন তো আপনি ইন্ডিয়াতে পড়ার চিন্তাটা কিভাবে আসলো বা কেন আপনি ইন্ডিয়াতে পড়তে গেলেন বা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু যদি বলতেন যে আপনি কিভাবে ইন্ডিয়াতে গেলেন আসলে ক্যারেট কলেজ শেষ করার পরে ক্যারেট কলেজে কিন্তু গেলে পণ দিতে হয় যে আপনি আর্মিতে জয়েন করবেন আইসিস বিতে যাবেন আর কি অ্যাটলিস্ট আইসিস বিতে যাবেন তো কিভাবে যেন দুইটা ব্যাচ আমি যতটুকু জানি দুইটা আমরা তো বটেই দুটো ব্যাচ এই সুযোগটা পেয়েছিল যে আমি যদি আর্মিতে না যাই তাহলে আমি আইসিস বিতে যাব না তো আমি কিন্তু তাদের মধ্যে ছিলাম যারা আমি কিন্তু আইসিস বি আইসিস বিতে যাইনি মানে আর্মিতে চেষ্টা করিনি তো তখন আমার সামনে টার্গেট ছিল আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হলামও বাট সাথে সাথে একদিন নিউজ পেপারে দেখলাম যে ইন্ডিয়াতে আইসিসিআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচার রিলেশন এই স্কলারশিপটা অফার করা হচ্ছে এবং সেটা মূলত এস এস সি ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টের উপরে হয় তো এইটা কিন্তু এই যে স্কলারশিপটা অফার করা হচ্ছিল এটা কিন্তু এখন আমি যতটুকু জানি এটা এম্বাসি থেকে করা হয় ইন্ডিয়ান এম্বাসি থেকে করা হয় 
ওই সময়টা এটা কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে করা হতো সরকারের মিনিস্ট্রি থেকে করা হতো তো আমি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করলাম এখন স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করলে যে হবে এটা তো কোনো নিশ্চয়তা নাই সুতরাং বাই দিস টাইম আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেলাম কিন্তু কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ইয়েটা আসলো কি বলে দেখলাম স্কলারশিপটা হয়ে গেছে তারপর আমি আলটিমেটলি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছেড়ে তখন আমি ওই স্কলারশিপটা অ্যাভেল করার জন্য ইন্ডিয়াতে চলে গেলাম অর্থনীতিতে অনার্স গ্রাজুয়েট করার জন্য স্কলারশিপ এবং আমি কিন্তু জানতাম না আসলে আমাদের কোথায় প্লেসমেন্ট হচ্ছে আমাকে এম্বাসি থেকে বলা হলো যে একটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি যেটার নাম হলো বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি সেখানে আপনাকে পাঠানো হচ্ছে প্লেসমেন্ট হচ্ছে এবং এইটা তখনকার জন্য আমার জন্য থ্রিলিং ব্যাপার ছিল যে আমি অচেনা প্রথমবারের মতন প্লেনে উঠব তারপর নাইনটিজে নাইনটিতে শুরুতে তারপর কলকাতায় আমাকে কেউ কে রিসিভ করবে কি করবে না এবং সত্যি সত্যি আমায় কেউ রিসিভ করতে আসি ভুলে তারপর আমি একটা হোটেলে থাকলাম আমাকে বলা হয়েছিল যদি রিসিভ করতে না আসি তারপর আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দেওয়া হলো আমি ওভারনাইট জার্নি করে বেনারসে গেলাম বেনারসে ইন্টারন্যাশনাল হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করলাম তো আসলে এটা যে খুব পরিকল্পিত উপায়ে ইন্ডিয়াতে যাব বা এরকম কোনো ব্যাপার ছিল না একটা স্কলারশিপ এসছে আমি অ্যাপ্লাই করেছি সুযোগ হয়েছে সুতরাং আমি এটা ছেড়ে চলে গেছি তখন ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করতে আপনার জন্য তো কলকাতা এয়ারপোর্ট কেউ আসেনি কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্টে আপনাকে প্লেনে তুলে দেওয়ার জন্য কে কে এসছে আমার মনে আছে যে ঢাকা এয়ারপোর্টে তখন প্লেনে তুলে দেওয়ার জন্য আমার মা এসছিলেন ঢাকায় আমার বাবা ছিলেন আর আমার মামা বড় মামা উনি ঢাকায় থাকেন আমার বড় মামা উনি এয়ারপোর্টে গেছেন আমার দুজন সিনিয়র বন্ধু ছিলেন তখন আমার মনে পড়ছে ওনারাও এয়ারপোর্টে এসছিলেন একটা গিফট নিয়ে এসছিলেন আমার মনে আছে এয়ারপোর্টে একটা গিফট নিয়ে এসছিলেন আমার মনে হয় আমার আমার বাবা ঠিক একজাক্টলি আপনি যখন কোথাও যান বা কিছু তখন তো নিজের খুব মন খারাপ হয় তো আমার মনে হয় যে তখন বাইরে চলে যাচ্ছি আম্মা আমি ক্যারেট কলেজে যাওয়ার সময় মাঝে মধ্যে দেখতাম উনি কানতেন করতেন বাবাকে দেখি বা ইন্ডিয়া যাওয়ার সময় আমি দেখেছি আমার বাবাকে দেখছিলেন আমার না ছিল না যেমন আমি কিন্তু কলকাতায় গিয়ে বেনারসে গিয়ে দুই দিন তিন দিন পরে আমি খবর দিতে পেরেছি যে আমি ঠিক মতো পৌঁছে গেছি কিভাবে খবর দিয়েছেন ইন্ডিয়া থেকে ফোন করা ফোন ফোন টেলিফোন ফোন করা যেত এমনি আমাদের বাসায় তখন ফোন ছিল কিন্তু ফোনটা এরকম যে আপনাকে কাউনিয়াতে ওই কি বলা হতো ওগুলোকে মানে ফোন করলে কানেক্ট করে দিত আপনি জানবেন হয়তো ট্রাঙ্কল টাইপের ইয়াস এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জের মতো তো ওখানে ফোন করলে বাসায় এবং আপনি দশ বার ট্রাই করলে একবার লাগতো পুরো কথা হতো না হ্যাঁ তো রংপুর আমি হ্যাঁ হ্যাঁ এবং স্থানীয় পর্যায়ে কানেক্ট করে দেওয়া হতো ফোনটাকে সরাসরি আপনি কানেক্টও হতে পারতেন না কাউনিয়াতে যেটা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যেতে হতো তো আমার মনে পড়ে আমি রংপুরে জানিয়েছিলাম আমার খালুর মাধ্যমে আর কাউনিয়াতে ওই যেহেতু বাসায় ফোন ছিল সো ওই তার মাধ্যমে জান জানাতে পেরেছিলাম আর কি তাও তিন চার দিন পরে তাহলে সর্বসাকুল্য আপনি ইন্ডিয়াতে কত বছর ছিলেন আপনার কত বছর ইন্ডিয়াতে আমি প্রথমে তিন বছরের আন্ডার আন্ডার গ্রাজুয়েট করলাম অর্থনীতিতে তারপর সেখানে আমি মাস্টার্সে অ্যাডমিশন নিলাম দুই বছর আরো মাস্টার ডিগ্রি করলাম আর মাস্টার্স করার পরে আমি আসলে ওখানে একটা পরীক্ষা হয় নেট পরীক্ষাটা হলো যদি পিএইচডি করার জন্য মিনিমাম যোগ্যতা আছে কিনা এবং সেখানে স্কলারশিপ অফার করা হয় এটাতে কিন্তু বিদেশি ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষাটা দিতে দেওয়া হয় না আমি জানি না কেন আমি অ্যাপ্লাই করলাম এবং আমার হেড আমাকে অ্যালাউ করলেন আমি জানি না তো উনি আমাকে হয়তো পছন্দ করতেন উনি উনি আমাকে অ্যালাউ করলেন এবং আমি কোয়ালিফাই করলাম তো কোয়ালিফাই করার পরে আমার কিন্তু অ্যাডমিশন হয়ে গেল উইথ দ্য স্কলারশিপ যেটাকে বলে বিএইচইউ রিসার্চ স্কলারশিপ যেমন আমার মনে আছে পরবর্তী সময় অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে আমি কি করে এই স্কলারশিপ অ্যাভেল করলাম এটা তো ইন্ডিয়ান ন্যাশনালদের জন্য যাই হোক সেইটা অ্যাভেল মানে ওই পিএইচডি কিন্তু আমি শুরু করিনি আসলে আমি একটা টাইম গ্যাপ নিয়েছিলাম বিকজ আমি মাস্টার্স শেষ করার পরে আমি বাংলাদেশে চলে আসি এবং নাইনটি সিক্সে আমি বিআইপিএম এ জয়েন করি তারপরে দুই হাজার সালে আমি ওখানে গিয়ে আমি সেম স্কলারশিপটা অ্যাভেল করেছিলাম ওই যে পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম আমি পিএইচডি আমি সেটা অ্যাভেল করি ওখানে সুতরাং সর্বসকল যদি মনে করেন তাহলে পাঁচ 
এবং পরে দুই হাজার থেকে দুই হাজার চার বা ওরকম প্রায় সাড়ে আট বছর আমি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি কতদিন ছিলেন বা এটা কিভাবে করেছেন এই হিস্ট্রিটা যদি আমাদেরকে একটু বলতেন যে আপনার আমেরিকার পার্টটা আর কি পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ আমি আসলে দুই সালে একটা বিষয়টা হলো এনভারনমেন্টের উপরে এখন আমি তো এনভারনমেন্টের উপরে আমি কি করে অ্যাপ্লাই করবো এটা তো আমার সাথে ম্যাচ করে না বা পিএইচডি এটা ম্যাচ করছে ঠিক আছে এখন অনেকটা বলতে পারেন আপনি গরু নদীতে নামানোর মতো আমি যেটা করলাম সেটা হলো আমি একটা প্রোপোজাল বানালাম যে যে প্রোপোজালটার টাইটেল হলো এনভারনমেন্টাল রেসপন্সিবিলিটিস অফ ব্যাংক একটা জিনিস কিন্তু আমি করেছি আমি ব্যাংকে বিআইবিএম এ জয়েন করার পরে আমি আমার গবেষণা বা সব জায়গায় সব সময় ব্যাংককে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছি সো আমি যেটা করলাম এনভারনমেন্টাল রেসপন্সিবিলিটিস অফ ব্যাংক এবং ইউএস এর এক্সপেরিয়েন্স এর উপর বেস করে বাংলাদেশের আপনার কি বলে গ্রিন ফাইন্যান্সিং এর আমরা লেসনটা নিতে পারি কিনা এই ধরনের টপিক তৈরি করলাম তো টপিক তৈরি করে একটা প্রোপোজাল তৈরি করলাম প্রোপোজাল তৈরি করার পরে পাঠিয়েছি এবং আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল আমাকে ডাকাই হবে না কারণ হয়তো টপিকের সাথে ম্যাচ করে না বা আমাকে ডাকা হলো আমার প্রোপোজাল সিলেকশন হলো আমি ইন্টারভিউতে গেলাম ইন্টারভিউতে আমেরিকান সেন্টারে ওই সময় তো আমেরিকান যারা বাইরের যারা তারা ছিলেন এক্সপার্টরা এবং বাংলাদেশ থেকে সাইদুজ্জামান সাহেব ছিলেন জি এম সাইদুজ্জামান সাহেব ছিলেন এবং সারপ্রাইজিংলি বিষয়টা এনভারনমেন্ট কিন্তু আমারটা হলো এনভারনমেন্টাল রেসপন্সিবিলিটিস অফ ব্যাংক মানে অনেকটা সাস্টেনেবল ব্যাংকিং সিএসআর ওই কেউ কিন্তু ওটা সাহস করত না এনভারনমেন্টাল বিষয়টার সাথে যে ব্যাংকের সাথে একটা রিলেশন যে আছে এটা কেউ চিন্তাও করত জি এখন আমি যার ফলে দেখা গেল প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে ওনারা আমাকে যতটা না প্রশ্ন করেছেন আমি কি চিন্তা করে বা এরকম চিন্তা করলাম আইডিয়াটা কি ওনারা সেগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং ফর মি ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে কিন্তু আমার মনে হয়েছে আই মে বি চুজেন বিকজ ওনারা ঠিক আমি দ্য ওয়ে আই ওয়াজ এক্সপ্লেনিং থিংস তারা এটাতে পজিটিভলি রেসপন্ড করছিলেন বলছিলেন দিস এ গুড আইডিয়া ঠিক আছে এটা এনভারনমেন্ট লেটাস থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস তো তারপরে আলটিমেটলি আই গট সিলেকশন এবং আমাকে তারপরে আমি গেলাম হলো সাইরাকিউজ ইউনিভার্সিটিতে আমি দু হাজার দশে ছিলাম ওখানে তখন আমি ফ্যামিলি নিয়ে যাই বিকজ এর মধ্যে আমি নাইনটি এইটে আমার আমি বিয়ে করি আমার ওয়াইফ এবং আমার এক ছেলে ও আমরা সবাই মিলে আসলে তখন ইয়েতে চলে যাই আপনার সাইরাকিউজে সাইরাকিউজে আমি আমার মনে আছে যখন আমি এয়ারপোর্টে নামলাম যিনি আমাকে পোস্ট ডক্টরাল আসলে তখন তো সুপারভাইজার বলে না পোস্ট ডক্টরাল লেভেলে ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েট কাইন্ড অফ তো ওনারা উনি আমাকে রিসিভ করতে এসছেন ওনাকে তো আমি চিনি না ওনাকে অনলাইনে কমিউনিকেশন হয়েছে কথা হয়েছে সু ওয়ার্ডলে ওনার কথা মনে পড়ছে উনি এখনো বেঁচে আছেন সেভেন্টি টুতে পিএইচডি করেছেন আমাদেরকে রিসিভ করতে এসছেন আমার লাগেজ গুলো টেনে টেনে উঠাচ্ছেন গাড়িতে দুজনে বয়স্ক অনেক তো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্সপায়ারিং আমি এখনো বলি ওনাদের কথা এবং সু ওয়ার্ডলে আমেরিকা থাকার সময় উনি যেভাবে এবং গিয়ে দেখলাম ওনার ওনার যে গবেষণার যে এরিয়া এবং আমার যে এরিয়া সেটা আসলে ডিরেক্টলি ম্যাচ করে না কিন্তু উনি আমাকে নিয়েছেন তখন উনি কি করলেন জানেন উনি হুইটম্যান স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের আর একজন প্রফেসর যার সাথে আমার স্পেশালাইজেশন মিলে সেখানে গিয়ে আমাকে পরিচয় করালেন বরং উনি আমার স্কুলে আমার বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন আমার বাচ্চাকে প্রথম দিন উনি ফোন করে আমাকে একদিন বললেন যে আই ওয়ান্ট টু বড় ইউর সান তো আমি তো ল্যাঙ্গুয়েজটাই কেমন আই ওয়ান্ট টু বড় ইউর সান মানে কি পরে বুঝলাম ওনার মেয়ের বাচ্চা আছে তো নাতি আছে তো 
তার সাথে খেলার জন্য উনি আমার বাচ্চাকে নিয়ে যেতে চান তো আমি ওনার কথা সব সময় মনে করি উনি যেভাবে হেল্প করেছেন আমাকে ওই সময়টাতে ফ্যামিলি ইভেন আমার ওয়াইফ তার কোনো স্কলারশিপ বা কোনো কিছু ছিল না সেও কি সেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ইনভলভ ছিল ওই সময় এবং বিকজ অফ হার ইভেন ইভেন এগুলোকে উনি সরাসরি একাডেমিক্যালি আমাকে সাপোর্ট করেননি বাট একাডেমিক সাপোর্ট পেতে গেলে যে সমস্ত প্রফেসরের পাশে যেতে হয় ডেটা কালেকশন করতে হয় গবেষণার জন্য যা করা দরকার সেটা কিন্তু পুরোই ডক্টর সু ওয়ার্ডলে করেছেন আমার জন্য আমার একটা ছেলে ও এখন ক্যানাডাতে আছে সে কম্পিউটার সায়েন্স এ গ্রাজুয়েশন করছে কালটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অটোয়াতে সে থার্ড ইয়ারে আছে स्पेशलिटी একাডেমিশিয়ান এবং প্রফেশনালদের মধ্যে একটা কম্বিনেশন করে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করে তো স্যার আপনি বিআইবিএম আপনার মতো মানুষ যারা বিআইবিএম এর কাজ করেন বিআইবিএম কে আজকে এই পর্যায়ে আমার পেছনে ইউ আর ওয়ান অফ দি মানে আমি কি বলবো এটা ক্যাটালিস্ট বলবো তো সো আপনার বিআইবিএম এর লাইফটা কিভাবে স্টার্ট করলেন বা বিআইবিএম কে আজকে এই পর্যায়ে আনতে আপনাদের বা আপনার কি কি কন্ট্রিবিউশন কোথায় কোথায় আপনি সেটব্যাক ফেস করেছেন কোথায় কোথায় আপনাদের অনেক ধরনের শর্টকামিংস ছিল যদি সেগুলো একটু খোলা মেলা বলতেন বিআইবিএম এ তো ছিয়ানব্বই সালে জয়েন করি আমি সেপ্টেম্বরে বিআইবিএম এ যখন আমি জয়েন করি তার আগে আমি বিআইবিএম এর নামই শুনিনি মানে অ্যাপ্লাই করার সময় বিআইবিএম নামের একটা প্রতিষ্ঠান আছে এবং একটা কথা আমি খোলা মেলাই বলতে চাই আজকের বিআইবিএম ওই সময়ের বিআইবিএম ছিল না ওই সময় আসলে ওই বিআইবিএম একটি সাধারণ মানের ট্রেনিং একাডেমি ছিল কেউ আমার সাথে এগ্রি করেন বা না করেন হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আজকের এই যে গবেষণা আজকের এই যে যেটাকে আমরা একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মতো ভাবতে পারি যেখানে মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম সার্টিফিকেশন এই জিনিসগুলো পরবর্তী সময় ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে আমার মনে আছে যে ওই দিক থেকে বিআইবিএম এ জয়েন করা বিআইবিএম এ যখন জয়েন করি তখন আমার একটি ব্যাংকের সাথে সাথে চাকরি হয়েছিল এবং আসলে সাউথ ইস্ট ব্যাংকে হয়েছিল এবং সাউথ ইস্ট ব্যাংকের ওই সময়ের যদি প্রথম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অফিসার তো এমটিও যারা তো ওই সময় এবং বিআইবিএম এর স্যালারি যদি দেখেন তাহলে বিআইবিএম এর স্যালারি তার অর্ধেক ছিল আসলে তারপরেও আমার মনে হয়েছে আমি টিচিং লাইনে থাকতে চাই এ ধরনের লাইনে থাকতে চাই সুতরাং বিআইবিএম এ আমি জয়েন করি তো বিআইবিএম এ জয়েন করার পরে প্রথম বিআইবিএম যদি কোন মানে টার্ন নেওয়া শুরু করলো কোথ থেকে তাহলে যখন জয়েন করেছি তখন একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল সেটা হলো এমবিএম ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছিল তো এমবিএমটা আইএমএফ এর সাজেশন দেয় একটা প্রোগ্রাম যেটার জন্য বিআইবিএম কে নমিনেশন দেওয়া মনোনয়ন করা এটা বিআইবিএম এর জন্য প্রথমে ট্রেড শিখা এটা এটা ট্রেড আমি ওনার কাছে শিখেছি প্রথমে বিআইবিএম এ ডক্টর তফিক আহমেদ চৌধুরী এবং আমি কিন্তু যখন জয়েন করেছি তখন তফিক আহমেদ চৌধুরী প্রফেসর ছিলেন আমি যখন মানে একটা সময় এমন হয়েছে উনি ওয়ান এবং আমি টু বিআইবিএম এর তো সেটা আমার জন্য একটা অনেক বড় ধরনের আপলিফমেন্ট বলতে পারেন যে যিনি যাকে প্রফেসর হিসেবে পেয়েছি যিনি এত বড় একটা ক্যাপ কিন্তু একটা সময় উনি নাম্বার ওয়ান আমি নাম্বার টু পজিশনে আসলাম বিআইবিএম এর সেই সেই দিক থেকে বলছি তার মানে এমবিএমটা যখন শুরু হলো তখন কিন্তু বিআইবিএমটা ফ্ল্যারিশ করা শুরু করলো একটা মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম তখন কিন্তু এমবিএম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল না 
তখন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে ছিল একটা প্রসেস চলছিল পরবর্তী সময় আমরা জানি যে ঢাকা স্কুল অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের আওতায় এম বি এমটা এসছে আমি ট্রেনিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব নেই দুই সালে এবং ওই সময় পিআইবিএম এর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট বলতে ছিল হলো কিছু ট্রেনিং কোর্স আমরা করাতাম কিছু ট্রেনিং ওয়ার্কশপ সরি কিছু ওয়ার্কশপ এবং কিছু ট্রেনিং আমি খুব লাকি যে ওই সময়টাতে ডক্টর তফিক আহমেদ চৌধুরী যখন ডিজি হলেন স্পেশালি যখন ডিজি হলেন তখন ইনোভেশনের একটা প্ল্যাটফর্ম আমি কিন্তু পেলাম মানে ওই সাপোর্টটা ইনোভেশন করতে গেলে কিন্তু আপনার আইডিয়া গুলোকে কেউ ইমপ্লিমেন্ট করতে দেবে এটা সহজ না এইটা কিন্তু আমাকে উনি দিয়েছেন খোলা হাতে দিয়েছেন যেমন আমার মনে আছে এই যে প্রোগ্রামটার নাম আপনার শুনেন ট্রেনিং ওয়ার্কশপ এ নামটা আমারই দেয়া রিসার্চ ওয়ার্কশপ এ নামগুলো দেয়া প্রোগ্রাম ডিজাইনটা আমার করা রিভিউ ওয়ার্কশপ রিভিউ ওয়ার্কশপ যখন ইন্ট্রোডিউস করি আমার মনে আছে সব কিছু ট্রেড দিয়ে শুরু আমি তফিক ভাইকে গিয়ে বললাম যে তফিক ভাই এরকম একটা প্রোগ্রাম করব রিভিউ হবে তো উনি আমাকে বলতেন তোমার খালি মাথায় এসব গিস গিস করে আচ্ছা বলো কি 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 করতে চাও তাই আমি বললাম যে এরকম একটা রিভিউ করতে চাই যেটা কি হবে যে এই প্রথমে ট্রেড দিয়ে শুরু করব আস্তে আস্তে এরিয়াগুলো বাড়াবো ট্রেড ক্রেডিট জেনারেল ব্যাংকিং এগুলো সব আলাদা আলাদা রিভিউ হবে এবং রিভিউগুলো আমরা প্রেজেন্ট করব কনসার্ন ডিপার্টমেন্টাল হেডদেরকে ডেকে আনা এনে এবং দেখেন কেন কনসার্ন ডিপার্টমেন্টাল হেডদেরকে ডেকে আনবো কারণ বিআইপিএমে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টটা কখনো আসতো না তারা তো ট্রেনিং আসে না তো ওনাদেরকে তো আমাকে ট্রেনিং আনতে হবে এখন ট্রেনিং এ আনবো যদি বলি আপনাদেরকে ট্রেনিং এ আসেন আপনি তো আসবেন না আপনি ইউ আর অলরেডি এক্সপার্ট তাহলে আমি কি বলে আনতে পারি তখন আমি যদি বলি আমরা একটা পেপার তৈরি করেছি রিভিউ করেছি আপনার ট্রেডেড ডিপার্টমেন্ট ইউ আর হেড প্লিজ কাম অ্যান্ড কমেন্ট অন দিস প্র্যাকটিক্যালি দিস ইজ অ্যাবাউট কমেন্ট দিস ইজ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট দিস ইজ ট্রেনিং অ্যাজ ওয়েল সারাদিনে তো তুই ভাই আমাকে বললেন ঠিক আছে তুমি করে দেখো ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু নো পিআইবিএম এর গবেষণা প্রথম দিকে যেগুলো আমরা করতাম যারা আমার সিনিয়র আছেন ওনাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি পিআইবিএম এ যারা গবেষণা মানে আমাদের যে গবেষণাগুলো ছিল প্রথম দিকের ব্যাংকাররা আসতেন আমরা জিজ্ঞেস করতাম সেমিনার কেমন হলো ওনাদের একটাই উত্তর ছিল পিআইবিএম এর খাবার খুব ভালো তো তো তখন আমরা বলতাম যে পিআইবিএম এর খাবার ভালো এটা ঠিক আছে কিন্তু আমার তো দরকার যে আমাদের গবেষণা কেমন হচ্ছে তো আমার রিয়ালাইজেশন তখন হল যে আমরা যদি অ্যাকশন রিসার্চ না করি তাহলে কিন্তু ব্যাংকাররা কথা বলবেন না উনি ইন্টারেস্ট পাবেন না সেক্টরের কি হচ্ছে এটার সাথে গ্রোথের সম্পর্ক কি এগুলো তো ব্যাংকাররা এনজয় করবে না আমার টার্গেট গ্রুপ এনজয় করবে না বাট আমি যদি ট্রেড নিয়ে কথা বলি ক্রেডিট নিয়ে কথা বলি আপনার ডেস্ক নিয়ে কথা বলি তাহলে কিন্তু আপনি কমেন্ট করবেন যে আসান আই ইউ নট রাইট আসান আই এটা এরকম আসলে এটা এরকম এবং আপনি কন্ট্রিবিউট করবেন রিভিউয়ে কিন্তু এই জিনিসটা হলো এবং তার আগে আমাদের একমাত্র পাবলিকেশন ছিল আপনার জার্নাল তো আমরা তখন ইন্ট্রোডিউস করলাম ব্যাংকিং রিভিউ সিরিজ ব্যাংকিং রিসার্চ সিরিজ মানে রিসার্চ ওয়ার্কশপ নামে একটা জিনিস না আনা হলো রিভিউ আর রিসার্চের পার্থক্য হলো রিসার্চে আমরা পুরো ট্রেড ডিপার্টমেন্টকে দেখি আর রিসার্চ ওয়ার্কশপে আমরা দেখি ট্রেড এই রিভিউ করে একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলাম আমরা সে ক্রেডিট রিপোর্ট তো ক্রেডিট রিপোর্টের উপর রিসার্চ ওয়ার্কশপ হবে এবং সেখানে আমরা ড্রাফটটা তৈরি করব এবং ম্যাথোলজি হিসেবে যেটা আমরা পিক করলাম একেবারে মানে ক্যারিসমাটিক খুবই বম্বাস্টিং আপনার ইয়ে ম্যাথোলজি ওরকম না সহজ ম্যাথোলজি যাতে ব্যাংকাররা সেখানে রেসপন্ড করে নো মডেলিং নাথিং ভেরি সিম্পল এবং প্রথমবারের মতন আমরা দেখলাম আমরা যখন রিভিউটা পাবলিশ করলাম আপনি অবাক হবেন প্রথমবার রিভিউ পাবলিশ করার পরে এটা সেকেন্ড এডিশনে গেল একটা ভলিউম বিক্রি করতে তার মানে ব্যাংকাররা ব্যবহার করছে ডেস্কে রাখছে এবং তৌফিক ভাই স্বাভাবিকভাবে উনি কনফিডেন্স পেলেন যে আমি যে ডিসিশনগুলো নেই সেগুলো কাজে লাগছে সুতরাং ট্রেনিং ওয়ার্কশপ ইন্ট্রোডিউস করা হলো এটা টার্গেট গ্রুপ হলো মিড লেভেল ব্যাংকার রিসার্চ আর রিভিউ ওয়ার্কশপ ইন্ট্রোডিউস করা হলো যেটা টার্গেট গ্রুপ হলেন আপনার ডিপার্টমেন্টাল হেড নয়টা এরিয়াতে এবং আরও অনেকগুলো এরিয়াতে আর ইন্ট্রোডিউস তারপরে আমি চিন্তা করলাম তাহলে টপদেরকে কোথায় নিয়ে আসবো তাদেরকেও তো আমাদের ট্রেনিং বা ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট আওতে আনতে হবে তখন একটা প্রোগ্রামের প্রপোজাল দিলাম এটার নাম ছিল আপনি জানেন যেটা বিআইবিএম একটা পপুলার প্রোগ্রাম এবিসি এনুয়াল ব্যাংকিং কনফারেন্স তো এনুয়াল ব্যাংকিং কনফারেন্সের আইডিয়াটা হলো যেখানে সিনিয়ররা আসবেন টপ লেভেলরা আসবেন একাডেমিশিয়ানরা আসবেন সবাই আসবেন এবং আমরা নয়টা কিন্তু এনুয়াল ব্যাংকিং কনফারেন্স আমি করেছি এবং এইগুলো ব্যাপারে নয়টা এনুয়াল ব্যাংকিং কনফারেন্সে ছয়শো সাতশো পার্টিসিপেন্ট এসছেন সেগুলো আমরা পাবলিশ করে
আরেকটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করলাম আমি সেটা হলো আমার মনে আছে যে একবার ফ্রাঙ্কফুট স্কুল একটা অনুষ্ঠানে যাব তো তার আগে আতিউর রহমান স্যার আপনার ইয়ে করেছেন ওই যে ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের সাথে প্রেসিডেন্ট এসছিলেন কোনো কারণে ফ্রাঙ্কফুট স্কুলে তো উনি একটা এমওইউ সাইন করেছেন তো আমি ফ্রাঙ্কফুট স্কুলে যাচ্ছিলাম তো ফ্রাঙ্কফুট স্কুলে যাওয়ার সময় তৌফিক ভাইকে বললাম আমি একটা কাজ করে আসছি বলে কি কাজ করবা যে আমি না একটা সার্টিফিকেশন ইন্ট্রোডিউস করতে চাই বিআইবিএম এ কিভাবে করবা এটা বিআইবিএম এবং ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের জয়েন্ট বলে ওরা মানবে আমি বললাম আমি যাই তো আমি কথা বলি আই ওয়েন্ট মিটিং শেষে আমি দেখা করেছি দেখা করে একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করেছি সিআরএম এবং সিআরএম এর ডিজাইনটা হলো যে নয় মাস ছয় মাস ওদের প্রোগ্রামটা এবং তিন মাস আমাদেরটা তো আমি আই স্টিল রিমেম্বার ডক্টর বারবারা নামে এক ভদ্রমিরা ছিলেন তো ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এই যে আপনি কত চার্জ করেন তো উনি বললেন আমার যতটুকু মনে আছে অ্যারাউন্ড মানে ওয়ান থাউজেন্ড সামথিং তা আমি বললাম আমাদের জন্য আপনি এটা এইট হান্ড্রেড করে দেন তো উনি অবাক হয়ে গেছে কেন তোমাদের জন্য এইট হান্ড্রেড করবো আর কেন আমি জয়েন্ট প্রোগ্রাম করবো কেন জয়েন্ট সার্টিফিকেশন হবে ওয়াই নট ফ্রাঙ্কফুট স্কুল তা আমি বললাম তোমরা কতজন পার্টিসিপেন্ট পাও তা বলছে বাংলাদেশ থেকে চার পাঁচজন তা আমি বললাম আমি বিশ জন করে দেব প্রতি বছর উনি বললো তুমি কি আমার সাথে একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করবা আমি বললাম হ্যাঁ করি একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করে এসছি তো এসে আমাকে বলতেছে তুমি এগ্রিমেন্ট সাইন করছো মানে কিভাবে দিবা তুমি কারো পারমিশন নাও নাই কিছু নাই কিভাবে আমি বললাম প্রেসিস তো আমার যাবে আর কারো তো যাবে না যদি আমি কমপ্লাই করতে না পারি অ্যান্ড লেট মি টেল ইউ তারপরের কয়েক বছর প্রতিটা বছর একটা ব্যাচ না বিশ বিশ চল্লিশটা করে আমরা বাংলাদেশ থেকে দিয়েছি এবং তারপরে দ্যাট বিকেম ভেরি পপুলার যেটা সিআরএম এবং আজকের যে সার্টিফিকেশন ওই লেসনটা নিয়েই কিন্তু সেটস আপনার ক্রেডিট ম্যানেজমেন্টের উপর প্রোগ্রাম বা পরবর্তী সময় যে যতগুলো নামগুলো আই এম রিয়েলি হ্যাপি এই নামগুলো সব আমার দেয়া আমি কিন্তু লাকি এগুলো ক্লিক নাও করতে পারতো তো যেমন একটা একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি যেটা শেয়ার করতে চাই আমি যখন গ্রিন ব্যাংকিং এর পোস্ট ডক্টর ফেলোশিপটা করে আসলাম আসার পর একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে পিআইবিএম আতির রহমান স্যার বললেন তোমার এই প্রেজেন্টেশনটা শোনার পরে বললেন এইটাই বিআইবিএম এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং পলিসি সার্কুলার হবে তো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্সপায়ারিং এবং আমি কিন্তু বাংলাদেশের যে প্রথম গ্রিন ব্যাংকিং পলিসি সার্কুলার যেটা ইস্যু করা হয় দুই সালে এইটা আসলে আমার পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের যে থেসেস তার আউটকামটাই কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাডপ্ট করেছিল সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ভেরি ইন্সপায়ারিং ফর মি এবং এটা কিন্তু আমি এই কৃতিত্ব অবশ্যই আতুর রহমান স্যারকে দেব উনি উনি নিজেই বিআইবিএম একটা অনুষ্ঠানে এসে আমাকে বলেছেন এইটা বানিয়ে দাও তারপর আমার মোর্শেদ মিল্লা ছিলেন ওই সময় রবিউল ভাই ছিলেন এখন ইডি হিসেবে রিটায়ারমেন্ট রিটায়ারমেন্টে গেছেন জাহাঙ্গীর সাহেব ছিলেন ওনাদের রুমে বসেই আমরা এই ডিজাইনটা করেছি বাট বেসিস ছিল হলো আমার পোস্ট ডক্টরাল যে থেসিসটা সেটার উপর বেস করে ওই ওই ওইটা তখন করা হয় তো বিআইবিএম এ যে প্রোগ্রামগুলো ইভেন ইভেন বিআইবিএম এ যে আমাদের মনোগ্রাফ রিসার্চ মনোগ্রাফ আমি ছয় মাসের রিসার্চের দায়িত্বে ছিলাম তখন রিসার্চ ট্রেনিং একসাথে দেখতাম তো ওখানে রিসার্চ মনোগ্রাফটা আমি ইন্ট্রোডিউস করি পলিসি ব্রিফ নামে একটা পাবলিকেশন ইন্ট্রোডিউস করি তো লাকিলি যে পাবলিকেশন বা যে প্রোগ্রামগুলো ইন্ট্রোডিউস করেছি আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে পরবর্তী সময় সেগুলোই বিআইবিএম কে এই আস্তে 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 একটি কনভার্সনে মানে থিংটাকে পরিবর্তনে সাহায্য করেছে লেট মি টেল ইউ ওয়ান থিং এই যে লোকজন মনে করে যে আমি বোধ হয় ট্রেড সম্পর্কে একটু একটু জানি তো এটার কারণ কিন্তু কোনো একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন নাই আমার ট্রেডে আমি ট্রেডে কোনো ধরনের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন করিনি আমি আমার ফরেন এক্সচেঞ্জে আমি পিএইচডি করেছি গ্রিন ব্যাংকিং এ আমি পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ করেছি ইকোনমিক্স এ পড়াশোনা করেছি তাহলে ট্রেড আমি শিখলাম কোথ থেকে কমপ্লিটলি গবেষণা এই যে রিভিউ কমপ্লিটলি গবেষণা ইন্টারাকশন নেটওয়ার্ক এবং সেই থেকে এবং আমি মনে করি এর থেকে বেশি ইনসাইটফুল কোনো জিনিস হতে পারে না গবেষণা ছাড়া কোনো জিনিস সম্পর্কে ইনডেপথ নলেজ আপনার ডেভেলপ করবে না না আমরা খুবই ফর্চুনেট যে আমরা যারা ব্যাংকার বা বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি যারা কাজ করে যে আপনার মতো একজন আসানাবি আমাদের আছে এবং আপনি বিআইবিএম এ যেসব কোর্সগুলো আপনি ইন্ট্রোডিউস করেছেন সত্যি এগুলো অসাধারণ এবং এগুলো কিন্তু সত্যিকার অর্থে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এইসব সার্টিফিকেশন গুলোর কারণে কিন্তু অনেক বেশি রিচ হয়েছে বা হচ্ছে 
এবং বিশেষ করে সিটিএস বা সিআরএম দবা ফ্রাঙ্কফুটের সাথে যে আপনি যে একটা সার্টিফিকেশন অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন সত্যি এটা অসাধারণ এবং আমরা ইন্ডাস্ট্রি এবং ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিসের সাথে কিন্তু বিএভিএম কিন্তু সিঙ্কোনাইজ করে সবসময় আমি পার্সোনালি মনে করি এবং আমরা অনেক ব্যাংকার সাথে আলাপ করে দেখেছি যে বিএভিএম সত্যিকার ট্রুলি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করে আমি আমি স্যার আপনাকে আমাদের এখানে অনেকে কিন্তু মেসেজ পাঠিয়েছেন আমি কয়েকটা মেসেজ পড়েছি তারপরে একজন আপনার নামে নামে একজন ফ্যান আপনার বলছে উই আর ফ্যান অফ ডক্টর আসান হাবিব স্যার হিজ লেকচার অফ ট্রেড ইজ রিয়ালি ফ্যাসিনেটিং উই উইশ হিজ গুড হেলথ অ্যান্ড লং লাইফ আমার অনেকগুলো মেসেজ দিয়েছে এবং অনেকেই আপনার প্রোগ্রামটা দেখছে যে অনেকে আপনার স্টুডেন্টও আছে আমি আপনাকে এবার যে প্রশ্নটা করতে চাই যে আপনি শিক্ষক না হয়ে অন্য কোনো প্রফেশনে যাওয়ার জন্য কি কখনো কি স্বপ্ন দেখেছিলেন বা আসলে কি শিক্ষক হওয়ার জন্য কি আপনি কি পড়ালেখা করেছেন তা না বাট একটা সময় যখন আমি আমার বাংলাদেশে এসে জবে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাই করছিলাম যখন বিআইবিএম এ জয়েন করলাম আপনি ব্যাংকে জয়েন না করে তখন কিন্তু আমার প্রথম দিকে একটা সময় আমার মনে হয়েছে যে আমি বিআইবিএম ছেড়ে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করব এবং চেষ্টা দু একটা জায়গায় করেছি করিনি তা না বাট বিআইবিএম এ থাকার সময় কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এই এই লাইনে আমি থাকতে পারি ট্রেনিং কুড বি মাই মাই ফিল্ড বিকজ আপনি যখন কোনো একটা জিনিস করতে গিয়ে ভালো রেসপন্স পান এটা কিন্তু আপনাকে ইন্সপায়ার করে যেমন আমি কোনো অন্য কোনো জায়গায় সফল হতাম না হতাম বা মানুষের এত ভালোবাসা পেতাম না পেতাম আই ডোন্ট নো বাট একটা সময় এখন যেমন আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে অন্য কোনো প্রফেশনে যাওয়ার অফার পাই না এমনটা না কিন্তু আমার কিন্তু বারবার একটা কথা মনে হয় যে আমাকে ব্যাংকিং ছেড়ে যেতে হবে গবেষণা বলেন বা অন্য কিছু বলেন এবং এটা কিন্তু আমার মনে হয় যে ব্যাংকিং থেকে আমি যা পেয়েছি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে যা পেয়েছি এইটা হঠাৎ করে আপনি সেক্টর ছেড়ে গেলে অন্য কোথাও পাবেন না সো এইখানকার গবেষণা ট্রেনিং প্রশিক্ষণ এটা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে এবং আমি এটা বিআইপিএম এ জয়েন করার পরে আমার রিয়ালাইজেশন হয়েছে প্রবলি আমার আমার জন্য এটা এই ফিল্ডটা বিকজ আমি প্রথম থেকে যখন ট্রেনিং গুলো করছিলাম আমি আই আই ওয়াজ গেটিং ভেরি গুড রেসপন্সেস আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে পজিটিভ রেসপন্সেস পাচ্ছিলাম তো সেটা বোধ হয় আমাকে ডিসিশন নিতে সহায়তা করেছে আমি এই পর্যায়ে আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি ব্যক্তিগত জীবনে এটা আমি জানি না এই ভাবি এই প্রোগ্রাম দেখছে কিনা যে আপনার একদম পার্সোনাল লাইফে মানে কখনো আপনি এত সুন্দর একজন মানুষ এত সুন্দর আপনি আপনি কখনো আপনার প্রেম ঘটিত কোনো বিষয়ে যদি কোনো ইনসিডেন্ট কি কখনো ঘটেছে বা ঘটলে যদি একটু কাইন্ডলি সবার জন্য একটু বলবেন যে উই ওয়ান্ট সামথিং ফ্রম ইউ হোল ইন দা স্পেশাল সেক্টর দেখুন পিঙ্কি আমার আমার যে স্ত্রী সে আমার ক্লাসমেট ছিল সো তার সাথে আমার বিয়ে আগের আগের পরিচয় সূত্র ধরেই প্রেম করি করি তার সাথে আমার বিয়ে তার আগেও আসলে হয়েছিল আমি সেটা হয়তো বিয়ে পর্যায়ে যায়নি বাট তার সাথে আমার আগের পূর্ব সূত্র সে আমার ক্লাসমেট ছিল আসলে সে আমরা একই সাথে পড়াশোনা করতাম ইন্ডিয়াতে তো আমার আমার যে বিয়ে সেটা প্রেমেরই বিয়ে আসলে প্রেম করে সে বিয়ে হয়েছে এবার একটু অন্য একটা প্রসঙ্গে আসি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বিআইবিএম এ কেউ ট্রেনিং করা খুব প্রেস্টিজিয়াস মনে করে এবং বিআইবিএম থেকে যদি এম বি এম বা আদার কোনো সার্টিফিকেট নিলে ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু যথেষ্ট এটা ভ্যালু দিয়ে কিন্তু রিকগনাইজ করা হয় এবং প্রত্যেকটা ব্যাংকে বিশেষ করে আমি যে ব্যাংকে কাজ করি প্রাইম ব্যাংকে এখানেও কিন্তু প্রতি বছর প্রায় প্রত্যেকটা সেশনে আপনাদের প্রায় আট দশজন করে বিআইবিএম এ কিন্তু আমরা ফ্রি অফ কস্টে ব্যাংকের খরচে কিন্তু বিএবিএম এর এই এই সার্টিফিকেশন গুলো এডুকেশন গুলো নেয়ার কিন্তু সবাই সুযোগটা পায় বিআইবিএম এখন যেই পর্যায়ে মানে সাপোর্ট দিচ্ছে নলেজ ডিসিমিনেশন এর ক্ষেত্রে এইটা আরো বেশি আরো এটাকে এনহ্যান্স করার আপনাদের কি কোনো পরিকল্পনা কি আছে বা এখন এক্সিস্টিং লেভেলটাকে আপনি মনে করছেন কি এটা কি একদম পিক পয়েন্ট বা কালমিনেশন 
আরো কোনো ব্যাটারমেন্ট করার সুযোগ আছে কিনা যদি থাকে আপনাদের প্ল্যান কি মানে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি বা আপনাদের যে স্টুডেন্ট যারা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে তাদের জন্য আসার কথা বা আরো সুখবর কোনো কিছু আছে কিনা দেখুন আমি তো সরাসরি যেমন আমরা সরাসরি যারা একেবারে ডিসিশনগুলো নেই অ্যাক্টিভিটিগুলো করি ওই ওই জায়গাগুলো প্রায় দশ বারো বছর আমি ছিলাম ওইটার সাথে তারপরে আমি আসলে সরে গেছি যদিও আমি এখন সিনিয়র মোস্ট ফ্যাকাল্টি বিআইবিএম এর হয়তো ডি সাহেব না থাকলে আমি দায়িত্বে থাকি বাট এখন তো আমার কনসেন্ট্রেশনটা পুরোপুরি হলো গবেষণা নিজস্ব কাজকর্ম করা অন্য সেশনগুলো নেয়া এই জায়গাটাতে কন্টিনিউ করা সেই সেই এনভারনমেন্টটা জন্য যে পরিবেশ বা যে সাপোর্ট দরকার সেই সেই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু বিআইপিএম ফেস করছে এবং করবে সামনের দিনে স্বাভাবিক আপনি যখন এটা কিন্তু বিআইপিএম এটা কোনো আনইউজুয়াল ব্যাপার না যে কোনো প্রতিষ্ঠান যখন সরাসরি খুব জোরে উঠে তখন তার উপরে এক্সপেকটেশনটা অনেক বেড়ে যায় ডেফিনেটলি বিআইপিএম সেই চেষ্টাগুলো করছে বাট সেখানে ডেফিনেটলি কিছুটা উপর নিচে হওয়া তো আছেই সমস্ত প্রোগ্রামগুলো যেমন আমি হয়তো যেভাবে চিন্তা করে যে প্রোগ্রামকে ডিজাইন করেছি পরবর্তী সময় যারা পর জেনারেশন এসছেন তারা হয়তো প্রোগ্রামগুলোকে অন্যভাবে চিন্তা করছেন তারা হয়তো অন্যভাবে রাখছেন সো অবশ্যই আমি আশা করব যে বিআইবিএম যে গতিতে উপরে উঠেছে যেভাবে বিআইবিএম হয়েছে আমাদের যারা পরবর্তী জেনারেশন আছেন বর্তমান যারা ম্যানেজমেন্ট যারা ডিসিশন মেকার আছেন যারা ডিসিশনগুলো নিচ্ছেন ট্রেনিংয়ে হোক গবেষণায় হোক বা মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রামে হোক তারা এটাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাবেন যাতে বিআইবিএম এর যে রেগুলার ঊর্ধ্বগতি সেটা যাতে বলব থাকে তো তারা কাজ করছেন আমার তো ধারণা আই হোপ বিআইবিএম যেভাবে উঠেছিল সেটা হয়তো আমরা মেনটেন করতে পারবো বাট ডেফিনেটলি এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আমাদের আছে চ্যালেঞ্জটা আমরা ফেসও করছি যে আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল এগুলো কতটা এফিসিয়েন্টলি বা কিভাবে আমরা এগুলো কন্টিনিউ করব সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা ফেস করছি বাট সাথে সাথে আমরা ইনোভেশনের কথাও ভাবছি এবং করার চেষ্টা করছি আপনি তো মানে ট্রাভেল করেন না মানে বেড়াতে যান মানে ছুটির দিনে বা ফ্যামিলি নিয়ে আপনার কি ভালো লাগে আপনার কি সমুদ্রে পাড়ে বেড়াতে ভালো লাগে নাকি পাহাড়ে বেড়াতে ভালো লাগে না অন্য কোনো কিছু আপনার ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্সটা একটু যদি বলতে আমি ট্রাভেল বা ঘুরে বেড়ানোর জন্য খুব ভালো মানুষ না যেমন একটা এক্সাম্পল আপনাকে দিই আমি শুধু ব্যাংকে ট্রেনিং করানোর জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের হয়তো বা পঞ্চাশ বার আমি কক্সেস বাজারে গেছি বা ইভেন মোর দ্যান দ্যাট কিন্তু হতে পারে পাঁচ বার আমি সমুদ্র সৈকতে গেছি এবং এখন আমার এটা দুঃখ হয় যে আমি হয়তো এটা এটা অনেকে কি বলবে আমি আমি ট্রেনিং করেছি জানালা দিয়ে দেখেছি পরের দিন আবার প্লেনে চলে এসছি তো এই যে ঘুরতে যাওয়া ট্রাভেল করা এগুলোর জন্য এক সময় আমার এখন আমার মাঝে মধ্যে খারাপ লাগে যে আমি কি করেছি যেমন আমার মনে আছে আতির রহমান স্যার একবার একটা কোনো প্রোগ্রামে বোধ হয় ওনার আর্জেন্টিনা ওনারই যাওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টিনা সামহা উনি আমাকে নমিনেট করেন যে আমি যেন আর্জেন্টিনাতে প্রেজেন্টেশনটা দিতে না অনার তো আর্জেন্টিনা আমি জার্নি করলাম ওই সময় যে ইন্ডিয়াতে গিয়ে ভিসা নিলাম ইন্ডিয়াতে গিয়ে ভিসা নেওয়া তারপর ইন্ডিয়া থেকে ব্রাজিল এখান থেকে দুবাই দুবাই থেকে ব্রাজিল ব্রাজিল থেকে আর্জেন্টিনায় গেলাম প্রায় থার্টি সিক্স থার্টি থার্টি সেভেন থার্টি এইট আওয়ার্স এর জার্নি যে ওইদিকে হয়তো যাওয়া হবে না আমি গেলাম পরের দিন থেকে তিন দিনের কনফারেন্স হলো প্রোগ্রাম হলো তারপরে যারা এদিক থেকে গেছে এই রিজন থেকে গেছে ওনাদের পুরো আট দশ দিন থাকার পরিকল্পনা বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম কিন্তু এখন আমি আমি জাস্ট তার একদিন গ্যাপ দিয়ে আই কেম ব্যাক বিকজ তখন আসলে এত বেশি একটা প্যাশন ছিল আমার মধ্যে কাজ নিয়ে যেমন কেউ যদি বলেন এই যে এই যে ক্যারিয়ারের সাথে ফ্যামিলি টাইম অ্যান্ড অল দিস ব্যালেন্সিং তাহলে আমাকে খুব পুয়োর মার্কিং করা হবে আমি অনেক বেশি সময় আমার প্রফেশনকে দিয়েছি এবং অকল্পনীয় এবং অনেকে আমি যখন কাজ করি যারা আমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আমার কাছে তারা চিনেন যে আমি কাজ করার সময় কেউ যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে যে এইটা অ্যাপারেন্টলি মনে হয় আমি শুনছি আসলে আমি শুনছি না ইভেন এটা আমার মাথায় 
তারপরেও জায়গা ভালো লাগে তাহলে আমি বলবো যে আমার সমুদ্র আর পাহাড়ের যদি বলেন তাহলে কম্বিনেশনটা আমার ভালো লাগে যেমন একটা জায়গা আছে ইটালির অ্যানকোনা ওখানে একটা প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম ওইখানে দেখলাম আমি এই কম্বিনেশনটা আছে মানে পাহাড়ের সাথে সমুদ্র হ্যাঁ তো আমার মনে হয়েছে যে এই দুইটার কম্বিনেশন কিন্তু খুব সুন্দর পাহাড় এবং সমুদ্রের যে কম্পোজিশন এটা খুব সুন্দর আপনি কি খেতে পছন্দ করেন মানে আপনার খাওয়ার মধ্যে মানে স্পেশাল খাওয়া কি যেটা যেটা আপনার যেটা কথা চিন্তা করলে জীবে জল চলে আসে আমি কিন্তু একদম পিওর বাঙালি ফুড আমার পছন্দের ফুড একেবারে বিফ টাইপের জিনিস তারপরে খিচুড়ি তারপরে ইলিশ মাছ কিন্তু আমার খুবই পছন্দের মাছ মানে আমি এই টাইপের জিনিস খাই কিন্তু কিন্তু আবার এটাও ঠিক আমি কন্ট্রোল করি এবং আমি সাথে সাথে হয়তো এই পরিমাণ খাই না আমি এক্সারসাইজ করি আমি ইয়োগা করি তো এগুলো ইলিশ মাছ খিচুড়ি বা আমাদের দেশীয় যে রান্নার খাবার এগুলোই আমার ফেভারেট ইভেন কোনো জায়গায় গেলে অনেকের মনে হয় একটু এক্সপেরিমেন্ট করি এই জিনিস খাই এই জিনিস খাই এটা কিন্তু আমার মধ্যে খুব কম হয় আমরা অনেক ব্যাংকার কে দেখি যে আমরা যখন ব্যায়াম করি যে আপনি ব্যায়ামের কথা বললেন যে যদি বলি যে ব্যায়াম করি বা ব্যায়াম করেন শরীর ভালো রাখেন তো ওনারা সবসময় বলেন ম্যাক্সিমাম ব্যাংকার দেখা যায় সময় কোথায় এখন এই যে আপনি ব্যায়ামের প্রসঙ্গটা আনলেন যে আমার আপনি যতই ব্যস্ত জীবন হোক যে ব্যাংকারদের জীবন হোক যাদের যেই প্রফেশনে হোক আপনি যদি ব্যায়াম বা শরীরের জন্য একটা ঘন্টা অন্তত দৈনিক সময় না দেন তাহলে আপনার সমস্ত আপনি যদি আজকে অসুস্থ হন তাহলে কিন্তু বিএবিএম কালকে থেকে আপনাকে বলবে যে আসানাবি তুমি খুব ভালো মানুষ ছিল কিন্তু কালকে থেকে তুমি এসো না তো আপনি এই ব্যায়ামের প্রসঙ্গ যে তুললেন ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নিয়ে যদি ব্যাংকারদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলেন আমরা আপনার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে হ্যাঁ দেখুন আমি তো মনে করি এইটা কিন্তু এক্সারসাইজ ছাড়া আমি নিজেই আমার এই পরিমাণ কাজ করতে পারতাম না আসলে কারণ আমি এরকম খুব রেয়ার হয়েছে যে আমি কোনো ধরনের এক্সারসাইজ ছাড়া বাসা থেকে বেরিয়ে গেছি কখনো না আমি অ্যাটলিস্ট দশ মিনিট একটা ট্রেড মিলে অথবা একটু ছোট্ট ইয়োগা ইভেন আমি অফিসে বসেও ব্রিদিং এক্সারসাইজ এগুলো কিন্তু আমি করি এবং আমি যদি কোনো কারণে এরকম ঘটনা ঘটে যে দুই তিন আমি এক্সারসাইজ করিনি আমি ফিল করি যে আমি কাজ ঠিক বন্ধ করতে পারছি না সুতরাং যদি সত্যি সত্যি আমি এফিসিয়েন্টলি কাজ করতে চাই ইভেন ইয়োগা কতটা ফ্রুটফুল আমার মনে হয় যে অনেকে দুপুরবেলা রেস্ট নিত দুপুরবেলা মানে অফিসের মাঝখানে রেস্ট নেয় আমি কিন্তু উল্টাটা করতাম অফিসের মাঝখানে দুই ধরেন লাঞ্চের পরে একটা সময় গ্যাপ দিয়ে আমি যদি কিছু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করে নিতাম তাহলে আমি দেখতাম অনেক ফ্রেশ লাগছে সুতরাং এক্সারসাইজ যদি আমি ঠিক মতো না করি অনেস্টলি আপনার আপনি যে প্রফেশনাল লাইফে যে এফিসিয়েন্সি এটা কিন্তু মারাত্মকভাবে অ্যাফেক্টেড হয় ইভেন আমি ইয়োগার সময় একটা কাজ করি যেটা আজকে বলছি অনেকে হয়তো মনে করবেন এটা কেউ দেখলে আমাকে মনে করবেন আমি নিজে মানে কিভাবে এটা এটা কেমন ধরনের প্রেয়ার আমার এক ধরনের প্রেয়ার আছে সেটা হলো আমি যখন সকালবেলা যোগ ব্যায়াম বা এই ধরনের কিছু করি তখন অনেকটা এরকম কাইন্ড অফ প্রেয়ার যাতে আমি আমি যাতে রেগে না যাই আমি যাতে শান্ত থাকি এই জিনিসগুলো করি আমি এবং আমি দেখেছি এটা কাজ করে এটা কাজ করে কারণ এই কাজটা যদি আমি না করি তিন চার দিন পরে হঠাৎ করে আমি দেখি যে কোনো একটা সার্কামস্টেন্স আমি রেগে যাই এটা আমার খুবই অপছন্দ আমি যদি রেগে যাই কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হয় এটা আমি মারাত্মক একটা খারাপ কাজ করলাম এটা আমি কখনোই করতে চাই না কিন্তু আমি রেগে যাই এবং আমি দেখেছি যে আমি যদি ইয়োগাটা করি সকালবেলা এক্সারসাইজটা করি তাহলে কিন্তু এটা আমার কখনো হয় না বাট আমি যদি দুই দিনও গ্যাপ দিই কোনো কারণে হয়তো আজকে ট্রেডমিলটা করলাম এক্সারসাইজ ইয়োগাটা করতে পারছি না আমি দেখি যে এটা আমাকে অ্যাফেক্ট করে মেন্টালি অ্যাফেক্ট করে ফিজিক্যালি অ্যাফেক্ট করে আমার এফিসিয়েন্সি লেভেলকে অ্যাফেক্ট করে সো আমি তো চাইবো আপনি যত ব্যস্ততা থাকেন সারাদিন তো ব্যস্ত ব্যায়ামের আপনি এত ব্যস্ত এত পড়ালেখা করেন আপনি নিজেই বলেছেন যে আপনি প্রফেশনকে বেশি সময় দিয়েছেন ফ্যামিলির চেয়ে তো এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু আপনি ব্যায়াম ইয়োগা এগুলো কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনার যদি অন্তত ডেইলি কিছুটা সময় যদি আপনার শরীরের জন্য না দেন আপনার কগনেটিভ হেলথের জন্য যদি আপনি যদি কাজ না করেন 
তাহলে কিন্তু আপনার টোটাল লাইফটা ইম্ব্যালেন্সড হয়ে যাবে আমি সবশেষে আমরা প্রায় অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে আমরা আমি শুধু আপনি আপনি মানে ব্যাংক ব্যাংক মানে আপনি আমি আপনাকে যে একটা সর্বশেষ যে প্রশ্নটা করতে চাই যে অনেক ব্যাংকার বলছে স্যার ব্যাংকারদের উদ্দেশ্যে স্যার যদি কিছু বলে যে আসলে ব্যাংকাররা আহ ইদানিং খুব কেন জানি মনে হচ্ছে হতাশাচ্ছন্ন অনেকে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে না আমার দেখা অনেকেই যে আমরা ব্যাংকে চাকরি করব কি করব না আসলে যদি আপনি তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু কথা বলেন তারপর আমরা শেষ করব দেখুন যারা ব্যাংকে আমরা আছি একটা জিনিস মনে রাখবেন বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর মানে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টর আপনি একটা কথা প্রায় ক্লাসেও বলি আমি এই কথাটাই রিপিট করি আজকে সব জায়গায় বলি যে আপনি যদি ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট আমেরিকা বা ডেভেলপ কান্ট্রিতে তাহলে ওই দেশের যে জিডিপি গ্রোথ সেখানে যত জিডিপি গ্রোথ হয় সেখানে যদি কন্ট্রিবিউশন চিন্তা করি তাহলে ব্যাংকিং সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন ভাগ হয়ে যাবে কিরকম কিছু হয়তো স্টক মার্কেটের কন্ট্রিবিউশন কিছু অন্য অন্য ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের কম্পোনেন্টের কন্ট্রিবিউশন সেখানে আমাদের দেশ যদি সিক্স পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপি গ্রোথ হয় তার মূলত পুরোপুরি ক্রেডিটটা কিন্তু আপনাকে ব্যাংকিং সেক্টরকে দিতে হবে অনেক সময় একটা কথা আমরা প্রায় বলি অনেকে আমি বিভিন্ন টক শোতেও শুনি সব সেক্টর ভালো করছে ব্যাংকিং সেক্টর ভালো করছে না এটা কোনো কথা হলো সব সেক্টর ভালো করছে মানে কি ব্যাংকিং সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন কিভাবে জাজ করবেন আপনি জাজ করবেন যে একটা জিডিপি দিয়ে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করছে এটা দিয়ে তো জাজ করবেন না তারা অন্য সেক্টর গুলোকে ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করতে পারছে কিনা সেদিক দিয়ে জাজ করব তার মানে নিশ্চয়ই ব্যাংক অন্য সেক্টর গুলোকে যথাযথ সাপোর্ট করেছে না হলে তারা কি করে আপনার ভালো করছে আর যদি বলেন ব্যাংক ভালো করছে না তাহলে আনসার হতে পারে কেন আপনারা কি টাকা ফেরত দেন না এত ভালো করার পরে তাহলে ব্যাংক ভালো করবে না কেন সুতরাং বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের একটাই কিন্তু পিলার এটার নাম ব্যাংকিং সেক্টর এবং ব্যাংকাররা কিন্তু আমরা সেখানে কাজ করছি সুতরাং ফ্রাস্ট্রেশনের জায়গা নাই আমি তা বলছি না হয়তো আমাদের অনেক উইকনেস আছে এবং একটা জিনিস হলো গভর্নেন্সের যে প্রবলেমগুলো আমরা কথা বলছি এই জায়গাটায় কিন্তু আমি চাইবো না ব্যাংকাররা কখনো কম্প্রোমাইজ করুক আম ব্যাংকের যদি আমরা আমাদের অনেক ভালো জিনিস আছে বা যদি বলেন কোথাও উইকনেস আসলে ব্যাংক যে কোনো কমার্শিয়াল এন্টিটি না ব্যাংকে যে আলাদা করে ট্রিট করতে হয় ডিপোজিটাররা যে ব্যাংকের মালিক আসল মালিক ডিপোজিটাররা এই যে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান যেটা অনেস্টলি পাবলিক এন্টিটি প্রাইভেট ব্যাংক বলে কিন্তু কিছু নাই অল ব্যাংক আর পাবলিক এন্টিটি সেখানে আমরা কাজ করি সেখানে ব্যাংকের কন্ট্রিবিউশন ছাড়া বাংলাদেশের গ্রোথের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না বাংলাদেশে অন্য কোনো সেক্টরাল পিলার নাই সুতরাং এমন একটা সেক্টরে কিন্তু আমরা কাজ করছি বাট প্লিজ গভর্নেন্সের জায়গাগুলোতে ব্যাংকারদের সাহসী হওয়ার জায়গা আছে এবং এই সাহসীরা যদি না হই তাহলে কিন্তু একটা ব্লেম আমরা নিচ্ছি আজকাল লোকজন বলে ব্যাংক নাকি খারাপ হয়ে গেছে ব্যাংকাররা খারাপ হয়ে গেছে আগে ভালো ছিল উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক ব্লেম বিকজ অল্প কিছু মানুষের কার বার্ডেন কিন্তু আমরা সবাই বিয়ার করতে চাই না সুতরাং গভর্নেন্সের জায়গায় অনেস্টির জায়গায় প্লিজ ডোন্ট কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ করবেন না এবং তাহলে দেখবেন ব্যাংকিং সেক্টরের দুর্বলতা আছে এবং আমি বিশ্বাস করি সামনের দিনে আমাদের সবার সহযোগিতায় আমরা সেটা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারবো থ্যাংক ইউ স্যার আমি আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে আমরা এই শোটা এক ঘন্টার কারণ এই ব্যস্ত সময় কিন্তু অনেকেই কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকে সেটের সামনে সম্ভব হয় না তারপর আপনি ডক্টর আসান বিবি এই জন্য অনেকেই আজকে জয়েন করেছে তো সামনের দিনগুলোতে আমরা আপনাকে আশা করি আরো পাবো আমাদের এই শোতে আপনার নতুন নতুন তথ্য গবেষণা জ্ঞান আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমরা আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা সম্মানিত বোধ করছি এবং আমার সাথে যারা আছে লার্নিং লাইন একাডেমিতে আমার সাথে যারা অ্যাসোসিয়েটস আছে প্রফেশনালদের মধ্যে সবাই কিন্তু খুব সম্মানিত বোধ করছে যে আপনি আমাদেরকে ভ্যালু দিয়েছেন আপনি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন সামনের দিনগুলোতে আরও পাবো আপনার ব্যক্তিগত অনেক কিছু জানলাম স্যার আমরা সামনে আরও জানবো আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা আপনার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমরা এখানে বিজয় নিচ্ছি ভালো থাকবেন স্যার শুভরাত্রি ধন্যবাদ আপনি সবাইকে ধন্যবাদ